op niet, op niet. Wil ik vanmorgen die Heere dank voor sy heilige kies. In die instadium, toe denk ek, dat die Heere het daar gepreek. Maar terwijl ek nou vanmorgen luister na die lied, toe denk ek, dit sal skade wees, as ek nie ook my deel bring, want dit is wat die Heere wil hee. Amen. Ek moet doen. Ek gaan vir u die woord van die Heere lees, dan gaan ek vraag dat hulle gaan vir ons daar die lied sing. Heere is hy die vader. Heere is hy die seer. Ek lees vir u in 1 Samuel 2 verse 18 tot en met verse 20. Maar Samuel het as seer gedien voor die aangezicht van die Heere om God te met een linne skouwer kleed. En sy moeder was gewoond om vir hom een klein mantelkie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het. En sy met haar man opgaan, om die jaarlikse offer te bring. Dan sê Eli vir elkaar na, en sy vrou en sê, mag die Heere jou een nageslag gee die die vrou, ter vergoeding, van wat die Heere afgestaan is. Daarom gaan hulle na sy woonplek. Gaan vraag, kom u sing vir ons daar die lied. Heere sy die vader. Heere sy die sien. Eers welkom om dit saam vir hulle te sing, maar ek wil hy nog een kerst vir ons sing. Heere sy die ons het een afgeronde orkees hoor. Ek het jare terug en pas voor my frisbee by een zondag by een conferentie gepreek. En ek het die groot voorrecht gehad om ceremoniemeester te wees. Kom ek sê vir jou, met pas voor my frisbee in die omtrek is het een verskrikkelijke werk om het om het programleider te wees. Want jy weet nooit wat kan gebeur nie, jy kan niks beplan nie. Jy moet maar net wacht. En jy as programleier moet maar net inval wat die geest van die Heere werk. Jy weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar jy moet net inval. Ek weet hoe dit werk. En jy het jylle vanmorgen het ek gesien ons door kees is afgerold door. Die salving van die Heere na achter in die kamer die beginne werk toe ons ingekoord. Ons kom hier in die kamer kees. Toe hoor ons daar val die noote saam. 
Glory to God. En daar vloei die geest van die Heere. En die muziek vloei saam. En daar gaan dit mooi aan. Ek wil die Heere dank, baie, baie dankie. Ons waardeer dit ook recht. Vanmorgen die Heere my gestuur met een baie speciale opdracht vir die jaar. Terwijl ek oor die Heere le, sê die Heere net vir my die een woordkie, mantelkie. En ek bid en sê vir my mantelkie. En toe ek gaan soek, toe kom ek by die gedeelte af waar Hanna, terwijl sy daar in die begin van Samuel, die boek Samuel, sê die bybel dat Hanna en Penilla was twee vrouwens van Elkana. En die een vrouw het kinders gehad, maar Hanna het geen gehad nie. En hoe dat sy daar in die tempel gaan kniel het voor die Heere, en sy werk het waar haar hart, voor die Heere uitgegiet. In so'n mate, dat sy het so geheil, dat een en die priester, kom daar toe aangestap van achteraf, en hy was ook al, hy kon ook nie mooi sê, en die Bijbel sê, hy was eindelijk al piekie blind, gaan kyk, hy was, hy was een groot man, en hy was al blind van weer die ouderdom, so hy moes gehoor het sy heil, en hy kom daar toe voor en toe, en hy sê vir haar vrou, kyk hoe vroeg is dit in die dag, hoe kan jy nou al moet dronk verdreed hier in die kerk bezig wees? Sê die wijn van jou al weg. Maar sy sê vir hom nie, my Heer, dit is nie die wijn nie. Ek het my hart voor God uitgegeet. Ek het my hart voor die Heer uitgestort. Vandaar by haar huis is smarte. Die ander vrou in haar manse lewe tart en terg gaan van die morgen tot die aand. Ek het toch kinders van ons man met niks. En net die kinders van die Heere. Ek wil God dank, ek dink ek moet een dag daar mooi praat. Jy moet mooi gaan lees in die Bijbel. Al die onvruchtbare vrouwe in die Bijbel het geseendes gehaald. Simson sy maat die kinders gehad nie. Johannes die dober, sy oors het die kinders gehad nie. Sy was onvruchtbaar, sê die Bijbel. Jy kan gaan kyk in baie opzichte, Sarah, Abraham sy vrou, was onvruchtbaar. Maar as die Heere onvruchtbare vrou al my naam, dan gaan sy geseemers en gesalt is. En hier is Hannah sy niks. En sy bid nie. En broer, is dit er wat vir my wonderlik is. Die Bijbel sê, toe Samuel gebore was, het sy om geborstvoed, net tot hy gesteend was. Hoe groot is een geseende kind? Vandaag. Ek wil nou iets sê. In ons familie was ook een sêntie. Hy het al die hele wereld rondgehaard, en ek dink hy was al aprop van school toe. As daar keier mense is, dan kom staan hy daar in die sitkamers, die dier, dan maak hy vir sy maas loop. Toe had hy op hy die hele wereld volg, dan maak hy vir sy maas loop. Dan gaan hy maar, dan gaan hy gaan, dan gaan hy gaan, zorg sy nog vir hom, vir die hele sitkam. En hy het drink nog, hy het seker so staan, staan al gedoen, maar ek wil die jyre dank, Maar terwijl Samuel net gespeen word, toe vat sy die kind terug, en sy gaan geel vir God. Sy gaan geel vir die Heere, om een dienstknig, van die Heere te wees. Maar weet julle wat is my mooi? Die Bijbel sê, as hulle klaar was, toe het Elie na, Hanna toe gegaan en na Elkana en hulle geseen en gesê, jyre seen vir Elkana dat hy nog baie kinders van die voorschijn drink dier die vrou en sy het nog drie seens en nog twee dochters 
It's a gebaar, not it. Not sound you. As I feel terug, but there is iets wat ek by iemand stilstaan vir woorde. En dis opgeteken in die Bijbel. In vers 19. En sy moeder was gevoerd om vir hom een klein manteltje te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as sy met haar man opgaan jaarlikse offer te breng. Vers 18 sê, maar Samuel het as sien gedien voor die aangezicht van God om God met die linne skouwe vleer. Weet die kind van die Heere, God verander nooit. Ek het al met predikers gepraat wat vir my gesê het, broer Ben, Jy moet nie vastdeek by die oud testament nie. Dis voorbij. Dan sê ek vir hom, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy kan Godse woord nie sky nie. Halleluja, die oud testament en die nieuwe testament vorm die een groot machtige boek. Terwijl ek vanmorgen afsonder, toe sê die Heere vir my, het nou die dag een vliegtuigje gevaan die hier by ons sê, hier by hier is die rond, het net opgestegd, toe val hy met drie mense wat oorleer is. Dit maak nie saak hoe ver jou vlug is nie, of dit nou een eer, twee eer, drie eer, of honderd eer is op die wereld, of duizend eer, die vliegtuig kan nie vlieg, as daar nie iemand sterre aanloopbaan is nie. Hy kan ook nie land, as daar nie een aanloopbaan is nie. Die oud testament is die aanloopbaan van Godse vliegtuig. En die nieuwe testament het hy net opgestuig van die profesie, die voorspellings kom allemaal in die oud testament. En as al die profesie van die oud testament dan pijkanswaard geword het, hoekom sal daar sommige die van kom? Die oud testament is die aanloopbaan vir die vliegtuig vir die nieuwe testament vir Jesus Christus. God sê dier die profeet, hy sê dat ek sal vir Johannes stier, die Lea sal kom, een stem, wat roep wat die stem, om die pad, van die jylle regge te maak, en dit was Johannes die troep, die jylle Jesus sê self, of jylle dit wil weet of nie, Johannes was, Het jy geweet in Exodus 39, jy het het geweet, as jy nie weet nie, dan wil ek jy verfris. Die Heere sê vir my, ek moet praat oor die mantelkie, en ek gaan kyk oor die mantelkie, en ek sê die enigste plek waar mantelkie voorkom, is in Samuel by Hanna. En die Bijbel sê dat jaar vir jaar, het sy een mantelkie gemaakt by haar huis, terwijl Samuel in die tempel was, gedien het, toe sy ver in die ander stad, is sy bezig, om een mantelkie te maak, want weet jylle wat, sy te verwachting gaan, dat die seen kan moend ek soveel groei in die jaar, en die alke jaar, het sy die mantelkie gemaak, en as sy by die feest kom, dan pas sy mantelkie, want hy had geweet, hoeveel, gaan haar kind groei in die jaar. Hanna het geweet, Samuel gaan groei, sy kan nie net een grote mantelkie maak nie, hy moet elke jaar aangepas word. Weet jylle wat beteken mantel? Ek kyk in die verklarende woordeboek, ek sien hy sê dat die mantel is een los oorkleed, sonder mouwe, wat oor die skoor gedra word. Exodus 39 vers 22 tot 23, en hy het die mantel van die skoor kleed, van die weversbank gemaakt, en God praat met Mooses, en hy sê vir hom, dat die priesters, en hulle wat die aars van die altaars, moet mantel draars wees, 
Hulle moet een mantel dra iets wat geweef is sonder nate moet hy kleed wees. Een mantel is geweef sonder nate. Hy is nie aan mekaar gewerkt nie. Ek kan het self gaan lees in Exodus 39. Hy sê praat die Bijbel van die heilige kleren van die priesters, die profete, moes gedraad. Vers 20 tot 22. En hy die mantel van die skoor kleed, van die weversbank, gemaakt. Met ander woorde, dit was geweef. Daar was geen nade nie. Door en sister, God, En ek soon is 39, sê God, dat my priester en my profeet, moet een mantel te laat van my. Gaan kyk in Johannes, hoofstuk 19 vers 23, en Jezus sy kleed, was sonder naad, en eerste gewewe, Precies, soos in Sonus 39, die kleed van die priester, van die mantel is geweef, sonder nate, en Jezus die kleed, kon hulle nie verdeel nie, want hy was sonder nate. Met ander woorde, Jezus, het aan die aarde gekom, soos die profete gesê het, hy sal wees soos die profete, maar hy is aan die sêm van God wees in Israel gloe alle jare, dat Jesus is van net een profeet. Ons weet, hy is die sêm van God, maar net om vir u te bevestig, dat Jesus, toe hy sy kleren moet verdeel, toe hy eentlik een mantel gedra oor sy kleed. Halleluja! Een eenste gewele. Soos ek soon is 39. Die woord van die Heere sê, in 1 Konings 19 vers 13 en weet julle kinders van die Heere terwijl julle jou vlucht vir die Sebel die Sebel sy was in haar man waar die koning was sy huis het sy paal profete 400 en 400 na start is het hy gevoel vet gevoel in die paleis En toe Elia by die bargkel wat hy die groot saak vir God gedoen het, toe vlug hy vir die vrou. Ek wil nie baie uitbui oor die vlug nie, maar daar onder die boom, toe sê jy op moederloos, broer en sitter, kom ek sê vir die emoties is ook soos die baie. Op broer Elia gaan le onder die boom, hy vlug vir die vrou en hy is moederloos. Hy sê, o God, ek kan nie meer. Hy sê, jylle, dat ek sterwe, soos my vaders en my voorvaders. En hy nee onder die boom. Jy kan begeer om te sterf tot jy blauw word. As God een plan met jou het, sal jy leef oor. As God een plan met jou het, sal jy leef. Hy sê, jylle, dat ek maar sterwe. Wat sê hy vir die jylle, dat ek maar dood gaan? Maar weet jy wat doen die jylle? As een mens by een punt kom in jou leven, wat jy voel, ek kan nie meer, dan grijp God in jou leven. Daar is een spreekwoord wat sê, wanneer die wolk op sy donkerste is, dat is die uitkomste daar. En die leer broer Elia, moederloos, had ek liever doodgaan. En teendeel, hy sê vir die heren, hy gaan so ver, hy sê heren, hy sê, hy gaan leer onder die boom. Ach heren, dat ek op wat doodgaan soos my oors. Heren, ek gaan nie. Jere, ek leem klaar, ek moet eens op te val. Dit is wat ek doe. Hy is moedeloos. Maar hy na die oomlik sê, God vir die engel, sê nie my knecht onder die boom, hy voel hy staan met my, maar ek is ook nie daar met hom nie. Ek het gedink, ek is daar met die bediening en ek moet aftree. Maar die jere sê vir my, ek is nog nie met jou klaar. Hy sê vir jy, ja, ek is nog nie klaar met jou nie. 
Hy sê vir die engel, sien jy die pech van my wat aan die begeer om dood te gaan? Gaan gee om bietje moed. Hy gaan sit daar op roe leen daar, hy is al wat soos hy sla, my ben, sy moet dood gaan. Terwijl hy daar sit, hier is die engel bezig. Hy pak vir hom broe. Weet jy die kinders van die jyre, nou dat ek ouwer word, dan wil ek so bietje afsien van die broe. Maar dat ek nie sê, ek het op die plaas opgegroeid, dat is niks in die lewe, wat vir my so lekker met jy sy broe nie kan verskil. Ek stap in die winkelcentrum, as ek die brood reek krij, as ek my kon krij, as ek daar by die brood van kan. Kas, dat brood het een lekker geef, hy ruik lekker, hy voel jy het wat, dis ook om die bybel sê, Jesus is die brood van die lewe. Ek wonder om dit in die lewe, soek om brood so lekker ruik en so lekker plat, en hy thuis gepakte brood is heerlijk. En nou leg die man daar, oh, jylle, dat jylle sterre, hoe dit is. Hier is dit die engel, hy bak een broer daar op die klippe. Sê vir hom, hy, jy kan hem maar ophou, wens jy gaan dood hoor. Die Heer het anders besluit. Hy staan op jy. Hy val daar gelijk in die broer, en hy druk die waak. En het lijkt my die moedeloose toestand waarom nie los. Hy val hy maar weer op. En die Heer geef vir hom weer die sjelle. Die engel maak op jy wakker dood. Ek het nou vangst broer, jy, na die pad nie veel te lang word nie. God het alles te besluit met jy hoor. Hy eet. En die bybel sê, toe hy daar opstap, toe stap hy vir 40 daan, 40 nacht, en tot by God sy werk, sonder om te eet. Kan hy vanmorgen sien, hoe voedsel is die brood wat God vir jou geef. Jezus sê, jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke brood van God, wat uit sy mond uitgaan. En hier stap jy leer vir 40 dagen, 40 nachten, tot by die dag van die jylle. Hy het sy mantel aan. Hy is gekleed soos die Heere Jezus, soos die profete van ons, en soos die priesters. En hy kom daar by die berg, terwijl hy daar op die berg staan, ek wil het graag vir die leeskinders van die Heere, terwijl hy daar op die berg staan in die eerste plek sê hy, toe kom daar een wind op, nou ek wil vir die sê, dit is nie een wind nie, hy sê, groot sterk wind, die berge, skeer, en die rotse was verbreek, van wie die wind van haar gewaai het op die berg, kan nie dink, dat die wind die rotse skeer, en die berge, om te het vernietig, maar terwijl Elia daar staan, toe kom my God nie achter my plek, en hy sê, in die wind, was die jylle nie. Terwijl die wind voorbij is, kom nummer 2, en die bybel sê, en daar na die wind, een aardbeving, en in die aardbeving, was die jylle nie. Die bybel sê, na die aardbeving, toe kom daar een vier in die berg. Maar in die vier was God nie. Maar die bybel sê, die volgende oomlik, toe gewaal hy die geritse, wat in die tuin van Eden, ten adam en Eva gewaal was, toe die jyre en die aand vijkie, sy volk besoek, Die bybel sê, was daar een sachte geritsel en een geruis in die blare, dat het Adam en Eva geweer, God is op pad. En terwijl die vuur voorbij is, toe gebaar die lea, die geritsel, die sachte bezig, toe grijp hy sy mantel, en hy bedek sy gezicht, want hy was die profeet van God, hy die mantel gedra. Ek wil die Heere dank vir die mantel. Ek wil die Heere dank vir die mantel. Van Elia. Toe Elia moet aftree, toe sê die Heere vir hom, gaan self, jy sal in jou plek. En weet jy wat is mooi? as ek die bybel lees, dan sien ek Elisa het geweet, vandag gaan God vir die Elia kom wegvat vir die aardappel, hy het geweet, hy het geweer, dan sê 
Peter Lea from. Ga naar de huidplek en de huidplek. Sê die ek gaan niet. Blijf niet. Blijf niet. En hij gaat achter hem. Dan sê die Lea from. Ga naar de huidplek. Toen sê die ek gaan niet. Blijf niet. En die volgende moment. Toen komt daar een waar van vier. Een puil van vier. En dan komt vat je Lea zo weg langzaam. Hij wil oppas. Hij wil bij je blij je Lisa. En hier komt wat God op weg. Die Bijbel zegt er bij je zo weg waar. Op dat hij vier perlen waar. Toen hij je Lisa. Hij zei bij vader. Bij vader. Waar het perle van God. En die Bijbel zegt zijn hart zeer was zo so groot. Hij glijdt zijn eigen mantel. En hij schermt met twee. En toen hij zijn mantel zo so schermt, die Bijbel zei maar zo so hard schermt, hij schermt zijn mantel. En toen hij zo so kijkt, dan weet hij wat is mijn mooi. Ik lees dit vanmorgen in die Bijbel, dat is mij zo so mooi. Hij zei, en dat graag voor je leest, toen je wilt gaan vieren. Hij zei, en in die harm warm. En Jelisa had het gezien gebeuren. En hij zijn eigen mantel geneem, En een twee geskeer van hartseer. En hoor wat zei die Bijbel. En in die harm warm. Met alle woorden, en die die elkaar spul van die vier perren waar allemaal is geschopt. Niemand heeft nog ooit in zijn leven vier perren waar gezien. Want hij helemaal niet komt. En hij vat niemand weg. Er is iets verschrikkelijks. En meer, wat zal je maken als je daar met pikken bij staan? En hier komen vier perren waar. En hij vat je man niet langs je weg. Zo. Of iemand wat die voor lief is. En ah, ga niet helemaal in. Dus schokken. En dat je hart warm. En dat je verwarm. Ik zie je zin. Het was voor Elia. Elia ook een groot, groot, groot verrassing. Hoor. Want terwijl die, 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 die waar die perles so onder hem is, toe grijp hij van leven en dood, want de ding het met zijn voet gedraaid. Hij grijpt van leven en dood en hij baal vast. En hier valt zijn mantel. Die Bijbel zegt in die haar warm, toen valt zijn mantel af. Maar God heeft een plan gehad. Dit hij toe, Elisa, zo so kijk. Toen zei hij is die mantel in de op. Toen gaan hij naar die ordaanere vier, die Bijbel zegt om zo so groot. En toen hij zo op die water sla, toen maakt God een pad door die jongdame rivier. Toen maakt God een pad met die mantel van die godsman en van die jaartag van haar vermoorden. Van die mantel van die profeet. Hij is een liefelijke baan. Deed de kinders van die jaren. Terwijl die water gekloed was. En dan stap je hier in het droog pad. Die kleed. Van die profeet. Wat voor God hier gedaan heeft. God, ik wil jou zeggen, hij kleed. Hij mantel het die kracht niet. Maar die God wat het gebruik. Van die profeet. Ik ben even mooi verstaan. Het is niet die mantel wat die de vier, wat die de vier gekloed heeft. Het is God. Maar die mantel was die pad. En zei hem. Maar door wat zie je van mij? Het is deze om het te preken voor die Bijbel. Zeg voor die een langs je. Ik dank de Jelle voor die Bijbel. Zeg die Bijbel is die waarheid. Die woord is God's wil. Zeg die Jelle zal niet van brood alleen leven, maar van elke woord. Wat in die mond van die rijk gaan. Ach, ik heb nog klaar gepraat voor die man. En wil ik moet die praat voor die nieuwe testament is een mantel. Weet je wat ze in mijn Bijbel? Hij zei in het boek Handelingen, in vers 8. En je zal kracht ontvangen. Wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Met alle woorde die kracht van God gaan jou in staat stil. Ek het net nou gesê, ons is tot alles in staat hier. 
Christus wat ons die kracht gee. En handelinge 2 na die doping van die Heilige Geest kom daar 3000 mense tot bekering. In handelinge 2 vers 17 wat ek jy moet mooi luister in die Bijbel sê die toespraak van Petrus op vingste dag Hy sê in die laatste dag spreek God sal ek van my gees uitstort op alle vlees en jylle seens en jylle dochters sal profiteer dit is jylle wat het geprofiteer het broer en centrale profiteer het waar gewoon hoe kom sal jylle nie daar word nie wat sê die Bijbel die jylle sal jylle doop met die heilige gees en die jylle sal jou mantel wees. Wat sê die Bijbel? Die mantel was die kleed van die profete en van die priesters, is dit die waarheid in die oud testament? En hier sê die Bijbel, hy sê die geest van die jylle sal oor jylle kom, halleluja, en hoor wat sê hy, jylle seens en jylle dochters sal profiteer, jylle ou mense sal gezichte sien en jylle sal die werk van die jylle doen. Wat is dit? die gaves van die heilige geest, dit is die toerusting, om Godse werk, meer te doen, halleluja, vanmorgen wil ek moet die praat, kinders van die heren, die woord van God sê, bekleer jy, met die heren Jezus Christus, bekleer jy, met die heren Jezus Christus, met ander woorde, gaan kyk wat sê die woord van die heren, ons gekleed, daar is die liekie wat sê, dat jy moet jou kleren was in die bloed van die lam. In openbaring sê die Bijbel dat hulle aan die rechterhand van God met die speer wit kleren. Wat sê die Bijbel? Wie is hulle? Het is hulle wat hulle kleren gewas het in die bloed van Jezus. Kind van God is jou sonde gelewe weggewas is met die bloed van Jezus. Halleluja, dan kom God en hy bekleer jou met die heilige geest en met die gaas. Die mat, en ek amper sê, was die instrument van die heilige geest in die oud testament. Maar in die nieuwe testament kom die Heere en hy maak nie uit sonde. Hy sê, want hier die belofte kom jylle toe en jylle kinders die almal wat daar ver is. Weet jylle dat God het geen begeerte dat die mens moet tot bekeering kom en hy kom sê daar achter die kerk, ek bedoel nie slecht van iemand wat achter die kerk sê nie, wat ek bedoel is onactief, onproductief. Dank die Heer, ek is nou gered en ek is op wat jimmel toe. Ek dink jy gaan die jimmel mis met jou hede en aard want my bybel sê, ek was naak en jy het my nie gevoel nie, ek was honger en jy het nie vir my gegeen nie, hy sê vir hy onactieve ou, hy sê ek was in die tronk en jy het my nie besoek nie, hy sê daarom sê ek sal vir hy sê, gaan weg van my, ek ken jou nie, maar God vir hy, dat jy moet een dienaar word, wat het vanmorgen gebeur, op die mat, toe die jylle sê, as God jou skoonheid begeer, want hy is jou deur, buig jou dan voor om die heren, kind van God, die Heer het die siel gered, omdat hy iets in jou gesien het wat hy kan gebruik. God wil jou priester maak, God wil jou profeet maak, liefde. Wat sê die Bijbel, Joel? Hier kom Petrus en hy sê, daar staan geskrywe die toespraak, hy sê, Joel profeteer en hy sê, die laatste dag gaan wat gebeur, jylle gaan profete wees, wat was Elia en Elisa? Hulle was profete van God. Al verskil is, al kinders van God, en kinders van God vandag, is profete en priester vir die dag van die jylle. Halleluja! Sê bykie amen, dis die waarheid. Dis die waarheid. In die oud testament het hulle kleren gedaan, wat in een gewee was. Ons dra net nie meer kleren wat in een gewee was nie, maar ons dra die geestelike kleed. Halleluja! Wat is die geest van God, wat dier die mantel gewerk het? en nie die mens nie, en ook nie die mantel nie. Vanmorgen wil ek vir jou sê, ek kan tien mantels om my skouwers draai, as God nie vir my is, nie gaan ek niks beteken nie. Maar ek hoef geen mantel te heen, as die Heere jou sal, 
is jy gesalte van die Heere put my. As die Heere jou sien, is jy geseende van die Heere oom stop. You can't add anything to that. Dit is die waar. Weet jy wat sê my Bijbel sê? In die breer 6 vers 1 Daarom moet ons nie bly my die begin van die prediking aan gaande Christus nie, maar na die volmaardheid voortgaan, sonder om weer die fundamente te le van die bekeering uit die dode werke en van die geloof in die God. Weet jy kind van die Heere, jy krijg met die keer mense wat 30 jaar die Heere dien, dan beleid hulle nog elke dag die selfde ding oor en oor, wanneer gaan jy in Gods naam verlos en krijg daarvan. Die Bijbel sê, as die verlos is, hy is toegang. Weet jy hoeveel kinders van die Heere kry weg achter menselike swakheid. Hulle sê, ach, is menselike swakheid dit gebeur. Jy moet waak en bid dat jy nie dan gaan. Die Bijbel sê, vir my die plikke waar die plaag vol, as dit die plaag is, vir my dit. Daarom sê die Bijbel, Moe nie bly vir die begin van die prede kan gaan, ek sê vir die, ek bly nog vandag. Maar ek gaan doen die sonde wat ek beplan, en ek sit daar vir die huis, en ek dink, ek gaan my vrou lekker weg sien, sê ek doe nie dit recht, en doe nie dit recht, en doe nie. Ek sê vir die huis is sonde in Godse oor. Jy kan nie, dit is een beplande sonde, as jy besluit, ek kan met my vrou, my kinders beplui, of alles ter omhoor, dit wat hulle gedoen het, wil ek vir jou sê, dit is beplande sonde. Jy moet jou daar bekeem as jy dit dink maar om in een oomlik van zwakheid te struikel, en ek wil ook vir jou sêse mens in oomlik van zwakheid struikel, dan skop jy nie meer om. Jy moet daar een beetje verfeind raak in die geest, die Heere moet so by die afronding sterk in die wereld, prijs die Heere sal, is dit die waarde? Halleluja! Hy sê as die verlost is, hy is toch gaan. Nou sê die Bijbel, moet nie, moet nie, moet nie, moet nie by die prediking, nou jy, my kom ek sê vir jou precies wat sê die Bijbel, nie ek my opinie. Hy sê daarom dat ons nie bly by die begin van die prediking aan gaande Christus nie, maar na die volmaardheid voortgaan sonde om weer die fundamente te lewe van die bekeering uit die dode werke. Kan jy sien? Ek moet by een punt kom waar ek sangvastig word in die geest, waar ek begin een groei in die geest, waar ek begin een kracht kry in die geest en waar ek aangaan met die pad van die Heer. Is dit die waarheid? Is dit wat die Bijbel sê? Hy sê maar ek moet na die volmaardheid voortgaan sonder om weer te fondamente te leid, met ander woorde die bybel wil hee, daar moet groei wees in my leven. As jy vanmorgen na die preek luister, en jy is nie vervul met die heilige geest nie, dan wil ek vir jou dit sê, jy het iets om na te strewe, want die bybel sê, moet nie begin, moet nie bly by die begin van die prediking nie, maar jy moet vol hart, jy moet dit vol maak, prijs die Heere sy naam, is dit die waarheid? Hoekom? God wil jou gebruik, Hoekom gee die Heere vir ons gaves? Hoekom is die gaves van die Heilige Geest daar? Vir wie? Vir wat? Vir my om lekker te lyk nie voor die mense. Ek spring en ek die salve om ek te by verre nie. Die Heere het vir jou gegee om mekaar te bedien, om die werk van die Heere op te bou, om mense moed te gee, om mense kracht te gee, om mense hand te moedig op die pak, dis hoe om die gaves daar is, om die siekes gezond te maak, en om die duivels te bestraf, uit te druif, en om alle, is dit die waar? Broer, hoekom gee die Heere dit vir ons? Om dit maar net in die boek te lees, nee, die Heere wil jy ons moet daarby uitkom, die Heere wil jou beklee as een profeet, die Heere wil jou beklee as een gesalfde met autoriteit, met gezag en mag. Het jylle geweer die Bijbel sê in Johannes 1 vers 12, hy sê, en almal wat my aangeneem het. Sê vir my, sê 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 daar uitsonder, as ek sê almal. Wat beteken almal? Met alle woorde, niemand is uitgesit. As ek sê, allemaal of alles, dan beteken dit, alles is het doel. Nou sê die my wil, allemaal, wat my aangeneem het, gaan lees het Johannes 1 vers 12, allemaal wat die Heere aangeneem het, het ek wat gegeen? Mag. En gezag. Broer en sê, dat een poesman, wat opgeleid is, hy loop in die straat, en hy sê nie vind die kriminele iemand is bezig om ander een te besteel of te beroop wat maak hy hy bel vir Becky sê dit die minister die minister van politie 
Wanneer Becky sê dit, ek sien in die straat staan die man is bezig om mekaar te steek. Wat moet ek maak? Becky sê dit, ek sien die sien man is bezig om in te breek. Wat moet ek maak? Een poliesman het gesag en autoriteit om die persoon in acht te noem om my rechtenis te neem, is dit die waarheid, hy hoef nie toestemming te vraag nie. Die het hulle dat die Heerde geef vir ons kracht om die werke van die duivel te bid. Ek het nie nodig om vir die Heerde toestemming te vraag nie. Hy sê nie, ek doe my, wat is die derde vir die duivel? Lukas. Hy sê nie, Lukas, meege, ek gee jy mag en gesag oor al die derde is dit net sekere werke. Ek kan net sekere duiveltjes bestraaf. Hy sê nie, ek gee jylle mag en gesag. Met ander woorde, wat het ek? Ek het autoriteit. Ek het gesag om dit te doen. Is dit die waarheid? Met ander woorde, hier sê die duivel, van allemaal wat om aangeneem het, gee ek mag en gesag. Wat gee die jylle in dit vier? Hy gee vir jou oorwinning, oor die vijand. Hy het daar gegeen. Hy het daar vir jou gegeen. Onthou nie wat ek net nou gesê, as een skelle toe beroof is dit een ding, maar as jy jouself beroof is dit een ander ding. As ek die duivel op die zwaas had, en my beroof van alles wat ek heet, dan moet ek dat gesê. Want die Heerlijk gee my gesag en autoriteit, om sy werke te bestraf, en dit kan die kans in die Heer. Is dit die waarheid? Halleluja! Ek wil die Heerlijk dat. Kan jy sê, die Heerlijk wil jou bekleed, met die chaos, en die klag van die Heilige Geest, hy wil het vir jou gee, hy het waard jou gegee, ons moet het net vat, ons moet sê, Heere, dit is myne, kan jy sê, die Heere wil jou oorklee, hy wil jou bakklee, en jy wil jou klag gee, al wat hy vraas, ek moet baie geld in die bak, ek moet een poosje, ek moet een dame vir die van my sê, nee, jy kan in die koos staan blij, as jy die Heere aangeneem het, het jy die autoriteit van die koos, Ek weet nie hoe kom ons baie kinders van die Heere so, ach ek sê sê die Heere, ach sê, ach sê die Heere. Hoor ek kind van God, ons een koningse kind, hulle sê kon een minie Elisabeth is nou oorlede. Hulle sê sê ek blauwe, daar is geen blauwe te laat nie. Sê ek sê, weet julle waar sê blauwe is? Kom kat my hier so, jy sal sê wat die blauwe is. Want ek het dat bloed oor tappen ondergaan, toe die Heere my soe gered het. Halleluja! Pys die Heere sê, Blauw bloed is koningsbloed en dit vloeien en die kinders van die jylle sy aarde. Sê vir die jylle langs jou, ek het blauw bloed. Wat moet nie so treerig wees, kom ek sê vir jy, is jylle pretoria langs. Waar bly jylle nie lang? Ken jylle van loftes? Ken jylle van loftes? A blauw bloed dit nie van die vroeg af nie. A blauw bloed dit nie van verloor af nie. Nou kom sikkelik om iets wat jy uit te kry. Dit is blauw bloed. Hy sê jy ons in hand. En net soos wat hulle daar in loftes kan skreeuw oor vir die blauw bloed. Wat ek vir jou sê, die bloed van Jezus vloeit dier ons aarde. Wat jy ons gesê ons kan met jy wat. God met jy ons kan met jy. 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 My skoonsheen en hy kyk ook die vreek as die blauw bulle verloor, en weet jy wat die ergste van alles in die bij in die val driehoek? As die blauw bulle verloor, dan verloor hy sê die etlis vir die week. Hy sê die toesaat. Ek sê vir jou vir hom, dit is iets verskrikkers. Kijk, as jy van naast boot hy iets verkeerd schiet, die moeilik het hoor, die gaan, die gaan, die gaan groot moeilik het kry. Hy is een blauw bulle onderspreek. Nou, ek het al net gesê, net omdat hy so sterk bulle al is, dat ek laat ek moet die blauw bulle in die baie nie toe besluit die Heere, ek moet nou sy toe reed te kom. Halleluja! Maar kom, ek sê vir jy, ek kyk ook sport, maar dit dan mag nie so goed nou wil kyk, maar ek hou daarvan, as wie sê nie die stof sê nie, ek my nie, nie sê nie, as hy om so sê met die kyk uit Pavelzoen, dan lyk het of hy Pavelzoen so kyk, so soms kyk, a global het nie van die vloer. A kind van God het nie van die vloer af nie. A kind van God is nie een bedelaar nie. A kind van God het nie van verloor af nie. Hy sê global het nie Een kind van God het nie van te vry. Halleluja! Al sal jy aanslaan van alle kant af om die ding. Maar ons het blauw bloed. Jy wil jy daar blauw bloed daar. Ek wil vanavond vir dat. Ek wil daar blauw bloed. 
Als je die staf aanraakt, betekent dat die Heer het laat jou, 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 jou verzoek gehoor. Halleluja! En weet jy, die volk was, was omtrent op die einde, was klaar gedoods gevoel is. Hulle moet net opgaan maar. Toe aan hulle moet sy die God gaan bewege van my. Halleluja! Jy moet my nie onder my nie hoor, jy sal jou eigen galgie van. Glory to God, ek sê moet so die Heer sê so. Wees die Heer sal lief ek in hand, maar ek wil die Heer dan. Halleluja! Ons is kinders van die Heer. Halleluja, sê vir die man toe, blauw bloed in my aarde. Halleluja, wil dat jy blauw bloed is nie, omdat jy een koningskind is. Dat is jy blauw bloed op sal die konings. Dat is koningsbloed. Ek wil dat nie van die blauw bloed op hoofd is, maar ek wil dat van die heerlijkste blauw bloed. Blauw bloed. Ek wil dat die heerlijkste blauw bloed. Maar ek wil God aan te worden. Ach, kan ek afsluit. Met die die woord. Die heren sê, maar die blij met die begin van die tweede kring. Sok die diptes. Sok wat die heren vir jou in stoor het. Daar was die het ook gewonder. Ek weet nie, het jou, het jou, was daar al het goed tijd in die heren dat jy gevoel het, jyre, ek weet nie of ek kan het is. Ek is in die bediening, en ek was ook al in die posities wat ek gevoel het, jyre. Ek is ek net. En val die drie miljoen van alle kant af. En hulle is besig om te val jare om jou. Maar die Heere spreek dit een woord. Dan vlug hulle soos bille aase. Dan stap hier dan weg en denk jy, ek kan die groe ook het vijf minuten terug so gevoel nie. En nou is jy een woord van jou naar die jou. Dis die Heere. Ek gee jylle mag en gezag, want weet jylle, jylle is priesters van God. Jy loop nou wel nie met al kleedkie van die mante om jou nie. Maar jy het een mantel van die heilige geest, die kraak van God, is die mantel vir die Heer saam, en ek wil die Heer dan op te morgen. Broer, jy sit in die jaar 2023, kom ek sê vir jou, ek is sêr baie, ek is nie dit bang vir dit wat kan gebeur. Moet nie my vertel vir die AEC en van die skap en troos, vertel my van die burgerskap en die jemel, van waar ons vermag, die Heer Jesus Christus, om ons te kom haar. Ek sê, omdat ek al mag die Heere die Seen. Sê vir die Heer langs jou, ek is die Seen van die Heere. En as jy wonder, as jy gered is, is jy die Seen van die Heere, kom sê ek so, want die Bijbel jou dit of my sê, almal wat om aangeneem het, het hy mag gegee en gesag oor al die derke van die Duivel. Die Heere sê nie, prijs en al, en as jy voel jy kry zwaar, en dinge gaan nie soos het moet nie, sit met jou hand so bykie van hulle, en sê jy, ai, ek voel hy van hulle, jy, ek voel hy van hulle, weet jy nou wat die jyre vanmorgen gesê, hy sê, die jyre gaan nie met mense ontmoet net in die kerk nie, daar achter jou kan soos die nie, jy het spesifiek gesê, ander by die kantoor, en jy het gesê, jy gaan google vir antwoord vir jou probleem, en dan gaan die jyre hier so op jou achter sê, dit is die oplossing van jou probleem, Halleluja! Mag die Heere die Seen in die kant van kracht tot kracht en van Heerlijkheid tot Heerlijkheid. Heere Seen, Amen.